ሰላም እንዴት ናችሁ አዛይ ደሞ ካኔ ጋራ ለአይልስ ወይም ቶፎ ወይም ዱልንጎ እንደዛ አይነት ፈተናዎች ለማውሰድ ካሰባችሁ ወይም ራሳችሁን ለነዛ አይነት ፈተናዎች ዝግጁ ያደረጋችሁ ከሆነ እነዛ ፈተናዎች ለማውሰድ አንድ አንድ ጥያቄዎች ካሏችሁ እነዛን ጥያቄዎች ይመልሳሉ ብዬ እየዘጋጃቸው መልሶች እነግራቸዋለሁ ማለት ነው አብራችሁን ቆይ እሺ ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ምናያቸው ነገሮች ማለት ምንድናቸው ኤግዛም ዲፊካልቲዎች ምንድናቸው ኤግዛም ላይ ወይም እንደዚህ አይነት ዓለም አቀፍ ፈተና ስንፈተን ምንድነው ላይስቸገሩ ነው የሚችሉት ነገሮች ሶ አብዛኛው ተማሪ ምን ይጠይቃል ምንስ ምን ምንስ ነው ማካተት ያለባቸው ወይም ተማሪው ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚሉት ነገሮች አብዛኛው ተማሪ ከሚጠይቀው ወይም አብዛኛው ተፈታኝ ሊፈተን ያሰበሰው ከሚጠይቀው ፈታ ጥያቄ አንጻር እነዛ ጥያቄዎች በተወሰነ መልኩ የመለሰን ለመሄድ እንሞክራለን በአብዛኛው ተማሪዎች የጠየቁት ጥያቄዎች ነው አሁን መመለስ የምንጀምረው የምንጀምረው ማለት ነው ያ ማለት ኢንተርናሽናል ኤግዛሞች ወይ ማለማ ቀፈተናዎችን ለማውሰድ ያሰቡ ተማሪዎች የሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አሉ ለምሳሌ የት ነው አይልስ ወይም ቶፍል ኤግዛም የሚወስደው የት ነው ምን ይhall cost ያደርገኛል ምን ይhall ወጪ ያስወጣኛል ወይ ምን ይhall ነው የምከፍለው እንዴት ነው የምመዘገበው what if i need to postpone or cancel ወይም ደሞ ምን አልባት cancel ማድረግ ቢኖርብኝና ፈተናይን ማራዘም ቢኖርብኝ ሁሉንም ፈተና በአንድ ቀን ነው የምፈተነው ፈተና ለፈተን ስገባ ምን ምን ይጄ መግባት ይችላልው ዋናውና ደሞ በጣም ተማሪዎችን የሚያሳዝበው የስፒኪንግ ቴስቱ ነው ብዙ ጊዜ ማለትም የነገግር ስፒክ የምናደርገበት ታስክ ማለት ነውና እሱ ብዙ ጊዜ እስከብታቸውና ያለን ተማሪዎችን አሁን ያንን ጥያቄያችሁን እንመለሳለን የመጀመሪያውና ዋናው ጥያቄ where can i take the ielts now ielts ከ45 አገራት በላይ ወደ 200 ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑ የመፈተኛ አድራሻዎች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያውና ዋናው ጥያቄ ፈተናውን የት ነው መፈተነው የሚለው ነው ለምስፔሻሊ የአይልስ ኤግዛም የት ነው መፈተነው ነው የምትፈተኑት ብሪቲሽ ካውንስል ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ወይም እንግሊዝ ኤምባሲ ራሳቸው ፕሌስ ነው የሚያደርጓቸው ከፍያ ከተፈጸመ ሁሉም ነገር ፕሮሲጀሩ ካለቀ በኋላ ለኪ ኤግዛም ዴታቸው ሲደርስ የምትፈተኑበት ቦታ ታቃላችሁ ማለት ነው አሰስ ለምትደረጉ በእነሱ ምንም ችግር የለውም ወደ ፈተናቹ እንትን የሚመራቹ እነሱ ናቸው ሌላኛው በተማሪዎች በጣም የሚጠየቀው ጥያቄ how much is how much is the cost now 12850 ብር ነው ማለት ነው ከፈያው ለጀነራልም ፔፐር ቤዝድም ኮምፒውተር ቤዝድም ፈተና ለመፈተን ስትፈልጉ 12850 ብር ከፈያ ተከፍላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው የተማሪዎች ጥያቄ ደግሞ እንዴት ነው መመዝገብ የምንችለው ለአይልስ ፈተና ወይም ለማንኛው ፈተና እንዴት ነው መመዘገበው ነው ሲምፕሊ ምንድነው ተደርጉት ሁሉም የሁሉም ፈተናዎች መዝገባ ኦንላይን ነው ስለዚህ ምንድነው ተደርጉት አሁን ለምሳሌ አይልስ ለመፈተን ዝግጁ ከሆናችሁ የብሪቲሽ ካውንስል ወይም በኢትዮጵያ የእንግሊዝ ኤምባሲ ዌብሳይት ውስጥ ትገቡና እዛ የሪጂስትሬሽን ፎርሞች አሉ እንዴት እንደምትፈተኑ እያንዳንዱ ስቴፕ አለ ገብታችሁ እዛ ላይ ተመዘገባላችሁ ማለት ነው እዛ ላይ ሪጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ እዛው መከፈል ትችላላችሁ ማለትም ከውጪ የሚከፈል ለምሳሌ ዴቢት ካርድ ክሬዲት ካርድ እንደሚጠቀሙት ሆኖ መከፈል ይችላል አሊያም ደግሞ በባንክ ትራንስፈር በማድረግ መከፈል ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው ጥያቄ ምን አልባት ፈተናይን ፖስፎን ወይም ካንስል ባደርገው ነው ተማሪዎች የሚጠይቁትና ፖስፎን ወይም ካንስል የማድረግ እንትን ካላችሁ ማለት ከተመዘገባችሁ በኋላ ፖስፎን የማድረግ ወይም ደግሞ ካንስል የማድረግ ፍላጎት ካላችሁ ታሳውቋችሁ አላችሁ ማለት ነው 
ነገር ግን ምታሳውቋቸው በአምስት ሳምንት ውስጥ ማሳወቅ አለባችሁ ካንስል እንደምታደርጉ ወይም ፖስፖን ማድረግ እንደምትፈልጉ በአምስት ሳምንት ውስጥ ከዛ ውጪ ከሆነ ግን ሙሉ ገንዘቡ ሪፋንድብል አይደለም ማለት ነው እንዲሁም በአምስት ዊክ ውስጥ ሪፋንድ ወይም ካንስል ለማድረግ ስትጠይቁ ምንድነው የሚሆነው የተወሰነ ሪጂስትሬሽን ገንዘብ ቆረጣል ማለት ነው ደረስት ግን ተመላሽ ይደረጋል ያም የሚሆነው ግን በአምስት ዊክ ውስጥ ወይም በአምስት ሳምንት ማመልከት ስትችሉ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጥያቄ ምንድነው ተማሪዎች በብዛት የሚጠይቁን ህጋጋቶቹ ምንድናቸው ነው ህግ ህጎቹ ምንድናቸው ወደ ኤግዛም ሆል ስንገባ ምን ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው so the first thing to do is ምንም አይነት ኤሌክትሮኒክስ ስልክም ሆነ ላፕቶፕ or anything ምንም አይነት ማቴሪያል ከመቅረጫ ከላፕቶፕ እና ከርሳሳችሁ ውጪ ምንም አይነት እና አይዲ ከዛ ውጪ ምንም አይነት ማቴሪያል ይዞ መግባት ስለማይቻል ሌሎቹ ነገሮች ለማስወገድ መሞከር ነው በፈተና ወደ ፈተና በመጥመጡ ሰዓት ቀደም አርጋችሁ ሰዓቱን አስቀድማችሁ መጣችሁ እዛው መጠበቅ ነው የሚኖርባችሁ ማለት ነው ሌላው ነገር አይዲያችሁን ፊልፊት ማስቀመጥ ነው አይዲያችሁን አጠገባችሁ ታደርጋላችሁ ለኢንስፔክሽን እንዲረዳ ማለት ነው በተኛችሁ አት ኤኒ ሞመንት መጥቶ አይዲያችሁን ቼክ ስለሚያደርግ አይዲያችሁ በጣም አስፈላጊ ነው ስለዚህ እሱን በቦታው ማስቀመጥ ነው ማለት ሌላኛው ደግሞ የስፒኪንግ ወይ የንግግር ስኪላችንና አቢሊቲያችን ነው የሚፈትነው የስፒኪንግ ፈተና ማለት ነው እዛ ላይ ደግሞ ብዙ ተማሪዎች በጣም ብዙ ጥያቄ ያላቸው ብዙ ተፈታኞች ስፒኪንግ ኮን እንዴት ነው ማድረገው ስፒኪንግ ላይ ምን ማድረግ አለብኝ ምን የምትናገሩት ነገር ያው መለማመድ ነው ፕራክቲስ 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 ላይልስ ምን ግዜ ማንኛውንም አይነት ዓለም አቀፍ ፈተና ለመፈተን ከማሳባቹ በፊት ዝግጅት በጣም ያስፈልጋል ፕራክቲስ ሜክስ እ ፐርፌክት ስለዚህ ፕራክቲስ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ፕራክቲስ አድርጉ ተለማመዱ ኦልድ እንትኖች ከዚህ በፊት የተሰሩ ማትሪክስ ነው ወስደው ሞዴል እንደምን ወስደው ለክ እነዛ ያው መለማመድ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው ያንን ተለማምዳችሁ ከዛ ዝግጁ ስትሆኑ እንደውም ተታደርጉት ሶ የስፒኪንግ ፈተና የናንተን የመናገር አንድ ነገርን አሳክቶ ወይም አስተካክሎ የመናገር አቢሊቲ ስለሆነ የሚፈትነው ከ11 እስከ 14 ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው እንደየ ታስኩ ሶ በመጀመሪያ ስለራሳችሁ ፐርሰናል ጥያቄ ሊሆን ይችላል የምትጠየቁት ከዛ ኤኒ ካርድ ደሞ የካርድ ጥያቄ ነው የምትጠይቁት ኤኒ ራንደም ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ከዛ መጨረሻ ላይ ደሞ የናንተን ኦፒኒየን እናንተ ስለዚህ ነገር ምን ታስባላችሁ አይነ ጥያቄ ነው የምትጠየቁት በሶስት ሴክሽን ይከፈላል ማለት ነው ስፒኪንግ ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ ፈታኛችሁ ደሞ ቆመና አጠገባችሁ እንዴት ኢንከረጅ ያደርጋችኋል ማለት ነው እንዴት መናገር እንዳለባችሁ ዘ ሆል ታይም እንትን ስለምትደረጉ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም just practice practice and keep practicing እኛም ደሞ አብዛኞቹ ተማሪዎቻችን አብዛኞቹ አይልስ ለመመዝገብ የመጡና ተፈትነውም ደሞ የሲናግሩን ስንሰማ ብዙ ተማሪዎች ማለት ነው ብዙ ተፈታኞች ትንሽ ቻሌንጅ ያደረጋችሁ ነገር ምንድነው ፈተናው ላይ ስንላቸው ሪዲንግ ነው የሚሉና ሪዲንግ እና ቮካብለሪ ያው ቮካብለሪ አዳዲስ ቃላት ትንሽ ጠንካራ ያሉ ቃላቶች ምናምን እነሱ ትንሽ ቻሌንጅ ሊያደርጉ ይችላሉ እነሱም በፕራክቲስ ነው ምንፈታው ምን ጊዜም ፕራክቲስ ግዴታ የሆነ ነገር ነው ምን ጊዜም ፕራክቲስ መረሳት የለበትም ሌላኛው ትንሽ ቻሌንጅ ሊያደርግ የሚችለው ራይቲንግ ታስክ 2 ነው ያው እሱም ከቮካብለሪ እና ከእንግሊዝኛችን ከአልኒ እንግሊዝኛ ውቀት ጋር የሚያያዝ ስለሆነ እሱም እሱንም በፕራክቲስ መፍታት ይቻላል ማለት ነው ሪዲንግ ላይ ትንሽ ትንሽ 
ሊያስቸግረን የሚችለው ታይም ማኔጅመንት ነው ምክንያቱም ሶስት አይነት ሪዲንግ ይሰጣናል ታስክ 1 ታስክ 2 እና ታስክ 3 ሲሰጣን ሪዲንግ ላይ ለሶስት አይነት ሪዲንግ አንድ ሰዓት ብቻ ስለሚሰጥ ወይም 60 60 ደቂቃ ብቻ ስለሚሰጠ ያ ትንሽ ከበደል ሊል ይችላል ከሰዓት ጋራ ያው መራራት ነው ማለት ነው ያንንም ለማስቀረት ግን ሌሎች ፈተናዎችን ከዚህ በፊት የተፈተኑ የIELTS ማንኛውም አይነት ፈተናዎች እያዩ ሰዓታችንን ከሰዓት ጋራ እያሻሻልን ለመሄድ መሞከር ነው ማለት ነው በተረፈ ስፒኪንግ ነው ስፒኪንግ ስፒኪንግም በፕራክቲስ ነው ግን እንዴት ነው ፕራክቲስ እናደርገው ራሳችንን እየቀረጽን ማለት ነው ሪካርድ ያደረገን እንዴት አደረኩ እዚህኛው ላይ እንዴት ሰራሁ ያለ ማንኛውንም አይነት ስፒኪንግ ሊሆን ይችላል ራሳችንን እየፈተሽን ስፒኪንጎችን ለማርስ ስፒኪንጋችንን ለማሻሻል መሞከር ማለት ነው ለስፒኪንግ ለተለያዩ ነገሮች ለአይልስ ወይም ለቶፍል ማንኛው አይነት ኤግዛሚኔሽኖች ለማውሰድ የተዘጋጃችሁ ከሆነ እናንተም ትፈልጓችሁ አይነት ቪዲዮች እንዲሰሩላችሁ ትፈልጓችሁ አይነት ቪዲዮች እንድንሰራ ኮሜንታችሁ አይለየን እንዲደረግ እንድንፖስት እንትፈልጉት ነገር ካለ አሳውቁን ማለት ነው so i hope this video was helpful ይሄኛው አሁን የተሰራው ቪዲዮ ራርቶኛል ተክሞኛል የምትሉ ከሆነ በላይክ እና በኮሜንት አሳውቁን አብሮነታችሁ አይለየን